عن ضبيان بن علي الثوري وكان من أبر الناس أن أمه باتت وفي صدرها عليه شيء نامت وهو الآن يريد أن يسترضيها فقام على رجليه قائما يكره أن يوقظها يريد أن يسترضيها وهي نامت وهو يريد أن يعتذر وهي نامت قام وهي نائمة يكره أن يقعد حتى إذا ضعف يعني طاح الطا ساعة وقف ساعة ساعتين ثلاثة خمسة حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت من قبل نفسها يعني ليس هو الذي أيقظها انتظر حتى استيقظت كم ساعة انتظر هذا يذكرنا بحديث الثلاثة أصحاب الغار الرجل رجع بعد عمل شاق مضني آخر النهار ليحلب لوالديه على العادة لكن تأخر في طلب الرزق ورجع وقد نام حلب ووقف عند رأس والديه لا يريد أن يوقظهما وأولاده عنده يتضاغون من الجوع صغار وهو لا يريد أن يقدم أولاده على والديه والوالدان نائمان فما زال بيده الإناء واقفا حتى أصبح ولذلك كان العمل العظيم هذا والوقفة الطويلة هذه وتقديم الوالدين على الأولاد سببا في تفريج من الله جاء شيء من التفريج طيب هذا الرجل ضبيان بن علي الثوري كان يبتاع الدستجة من البقل الحزمة حزمة جرجير كرة نحو يبتاع الدستجة من البقل فينقيها لها طاقة طاقة يعني مثلا لو اشترى لها حزمة بقدونس مثلا ماذا يفعل؟ يفك الحزمة وينقيها لها طاقة طاقة يعني شعبة شعبة وعودا عودا حتى لا يكون فيها شوائب ينقيها نعناع أي شيء ينقيها شعبة شعبة وعودا عودا حتى يضعها بين يديها وكان يسافر بها يعني بأمه إلى مكة فإذا كان يوم حار ماذا يفعل ما في مكيفات ماذا يفعل ليبرد عن أمه حفر بئرا يعني حفرة ثم جاء بنطع يعني جلد مبسوطة فصب فيه الماء ثم قال لها أدخلي تبردي في هذا لأن الماء الذي في الحفرة إذا وضع عليه الجلد الجلد يتشرب الماء وإذا تشرب الماء صار له رطوبة الرطوبة هذه هي التي تبرد وهذه فكرة المكيف الصحراوي هذه أصلا هذا مبدأ عمل المكيف الصحراوي فكانوا أحيانا يبلون قطع الخيش أو من الثياب المعينة ويبلون الحيطان اللبن هذه الطينية في الشتاء كانوا يبلونها في الصيف تدفئهم في الشتاء وتبرد عليهم في الصيف المهم في السفر ماذا كان يفعل في السفر هكذا كان يفعل يضع لأمه هذه الحفرة التي فيها الماء والتي فيها الجلد والتي فيها الرطوبة والتي فيها التبريد ويقول ادخلي تبردي في هذا في حفر وفيه ماء صب نطع نطع ومع ذلك يفعله وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن طبعا هؤلاء القرآن هؤلاء أصحاب القرآن لهم تصرفات وأعمال بلا شك دفعها دفعهم القرآن إليها